السلام علیکم ویورس امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ٹو ڈے ول بی اسٹڈنگ لیکچر نمبر ٹوینٹی نائن آف یور کورس تھیوری اینڈ پریکٹس آف کاؤنسلنگ ایز یو ووڈ ہیو ریمبر دیٹ ان دا پریویس لیکچر وی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ افیکٹو اپروچز ٹو کاؤنسلنگ پروفیشن وٹ آر افیکٹو اپروچز دیز بیسیکلی دیز اپروچز کنسنٹریٹ آن ایموشنز اینڈ فیلنگس دیر آر ادر اپروچز آلسو وچ آبویسلی کنسنٹریٹ آن ایموشنز اینڈ فیلنگس لیکن بعض ایسی بھی ٹیکنیکس ہیں جن میں کوگنیشن اور تھنکنگ پر زیادہ زور دیا جاتا ہے سو دا پرائمری ایمفیسز آف ایفیکٹو اپروچز از بیسیکلی ناٹ آن تھنکنگ بٹ آن ایموشنس اینڈ فیلنگس تو جس اپروچ کا ہم نے سب سے پہلے ذکر کرنا شروع کیا تھا دیٹ واز کلائنٹ سینٹرڈ اپروچ سو ان دا پریویس لیکچر وی ٹاکڈ اباؤٹ کلائنٹ سینٹرڈ اپروچ ایز ہیز بین ڈیولپڈ بائی کال راجرس اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ اے نمبر آف ایشوز in reference to this particular theory which is very important as far as counseling profession is concerned basically that theory presents a very positive view of human nature and there are certain beliefs which are humanistic our client centered therapist would believe in kon kon se beliefs hain number 1 a humanistic our client centered counselor does believe the dignity and worth of individual اور کاؤنسلر یہ بلیو کرتا ہے کہ ایوری انڈیویجول از یونیک اس کے اپنے آئیڈیاز ہیں اپنے ویلیوز ہیں اینڈ نو ادر پرسن ہیز دا رائٹ ٹو انٹرفیئر ان دیز ایٹیچیوڈ اینڈ ویلیوز اسی طرح سے نو ادر پرسن وڈ ہیو اے رائٹ ٹو رول این ادر پرسن لائف دیٹ از وائی وی گو امپورٹینس ٹو انڈیویجول ہیومن بینگ دا سیکنڈ میجر ویو ریگارڈنگ ہیومن نیچر ان ہیومنسٹک کاؤنسلنگ اپروچ از that a counselor who is working according to this particular model believes that human beings basically have inherently endowed with the capacity to grow to succeed and to use his abilities and use his potential what has been given to him by nature or it is the inherent tendency of human beings to grow to self actualize اور سیلف ایکچولائزیشن کے علاوہ تیسری بات جو ایک ہیومنسٹک کاؤنسلر بلیو کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی پیپل آر گڈ اینڈ ٹرسٹ ورتی آل دو اٹ ہیپن سم ٹائم دیٹ پیپل آر بہیونگ ان اے ڈفرنٹ وے دے مے بیکم کروئل ٹو ادر پیپل اینڈ دے مے بی انوالوڈ ان ایکٹس وچ کڈ ناٹ بی کنسیڈرڈ ویری گڈ اکارڈنگ ٹو دا سوسائٹی اسٹینڈرڈس لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سم ٹائم وی بیکم ویری مچ سیلف ڈیفینسو اور ہماری جو اپروچ ہے وہ اس کے مطابق چلتی ہے جیسے کہ کئی دفعہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ دیر از اے کانگرونس دیر از ناٹ اے کانگرونس بٹوین آر ریئل سیلف اینڈ آئیڈیل سیلف دین وی بیکم کرٹیکل ٹو پیپلز ریسپانسز ٹو ورڈ اس اینڈ دیٹ شوز آر ڈیفینسونیس اور اس کی وجہ سے جو ہے سم ٹائم اٹ ہیپنس دیٹ پیپلز ایٹیچیوڈ ڈائیورٹس فرام دا ایٹریبیوٹس آف اے گڈ ہیومن بینگ Another belief that a humanistic counselor would have is that the counselor would look at the subjective experience of the client that is called phenomenology. So whatever behavior of a person is, it will be described in reference to his phenomenological world. Uske jo bhi experiences hain, unko hum relate karenge uske apne subjective world ke saath aur usi ke mutabik uski explanation ki jayegi. What is the role of کاؤنسلر ان دس پرٹیکولر سینیریو اگر یہ والے بلیفس لے کر ایک کاؤنسلر ساتھ چلے گا تو وہ کیسے ایکٹ کرے گا کاؤنسلنگ پروسیس کے دوران آبویسلی دا رول آف دا کاؤنسلر شوڈ بی ورکنگ ایز اے فیسیلیٹیٹر رادر دین اے پرسن ہو گیوز ایڈوائز ٹو این ادر پرسن اینڈ دیٹ از کلائنٹ اور بیسیکلی ایک ایسی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا کاؤنسلر کا کام ہے وچ از سیف وچ از نان ججمنٹل اینڈ which gives unconditioned positive regard to the client. Then we also talked about different techniques, goals of client-centered approach. As far as goals are concerned, the primary goal of client-centered approach is to bridge the gap between real and ideal self. If there is any incongruence between real and ideal self, to usko dur karna, counselor ka kaam hai, lekin وہ کیا کرتا ہے وہ خود بخود اس کو دور نہیں کرتا بلکہ وہ کلائنٹ کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے فار دس پرٹیکولر پرپز 
And if this is the goal, then a counselor believes that there should be certain conditions which must be fulfilled for having a good therapeutic effect. And what are these conditions? Kuch ter pehle maine zikr ki thi kuch baaton ki. For example, if you provide a good therapeutic, safe environment to the client, and you use all the attending and listening skills properly, so that the client feels safe. और उसको ये भी लगता है कि मैं जिसके साथ बात कर रहा हूं ही इज अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन एंड देन अनदर रिलेटेड कंडीशन इज जेन्यूननेस ऑफ द काउंसलर काउंसलर शुड बी बिहेविंग लाइक हिज रियल पर्सन क्योंकि ये पहले बात हो चुकी है कि बेसिकली काउंसलर पर्सनैलिटी जो है वो इन्वॉल्व होती है टू मेंटेन दैट एंड टू एस्टेब्लिश दैट काउंसलिंग रिलेशनशिप सो द काउंसलर यूज इज सेल्फ एंड पर्सनैलिटी एज एन इंस्ट्रूमेंट इसीलिए ज्यादा टेक्निक्स जो है वो यूज नहीं करता एक ऐसा काउंसलर हु इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक और क्लाइंट सेंटर्ड थेरेप्यूटिक अप्रोच एंड देन वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट एम्पथी एंड क्लाइंट परसेप्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट एम्पथी एक एम्पैथिक रिलेशनशिप कायम हुआ अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड भी मिला क्लाइंट को बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट द क्लाइंट perceives that particular atmosphere client jo hai usko perceive bhi kar sake whatever attention he has been given by the counselor agar wo perceive nahi kar sakta to iska matlab ye hai ke counselor is com not communicating it properly as far as techniques of client centered approach are concerned there are not particular techniques that are used in the therapeutic process because a client centered counselor believes ke ek relationship jo hai establish karna is more important than using particular techniques that is why they are not in favor of using psychological tests for assessment of the client's problems and they are also not in the favor of making diagnosis of the client's problems because a client centered therapist or counselor believes ke jab aap diagnostic category mein एक क्लाइंट को ट्रैप कर देते हैं तो इट्स नॉट फेयर विद दैट क्लाइंट आप उसको लिमिटेड कर देते हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी की तरफ और आप एक लेबल कर देते हैं उसको एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस के साथ ऑल दो नो पर्टिकुलर टेक्निक्स आर यूज इन क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ टेक्निक तो यूज करना पड़ती है जब आप थेरेपी करते हैं अब टेक्निक यूज नहीं होती लेकिन देर आर सर्टन एम्फोसिस इन क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच फॉर एग्जांपल एम्फोसिस ऑन हेयर एंड नाउ द क्लाइंट सेंटर्ड एंड ह्यूमनिस्टिक काउंसलर डज नॉट स्पेंड मच टाइम इन टॉकिंग अबाउट द पास्ट ऑफ द क्लाइंट पास्ट में क्या हुआ उसके साथ ज्यादा ताल्लुक नहीं है बट द काउंसलर विल बी कंसेंट्रेटिंग ऑन द प्रेजेंट हेयर एंड नाउ ऑफ द क्लाइंट और उसी के बारे में बात की जाएगी एंड देन ऑब्वियसली एक चीज जो पहले बात की थी वो ये थी कि जो एम्फोसिस है वो अटेंडिंग और लिसनिंग स्किल्स पर है और कैसे ये रिलेशनशिप जो है उसको मेंटेन किया जा सकता है और ऑन द फर्स्ट प्लेस कैसे उसको अच्छी तरह से एस्टेब्लिश किया जा सकता है एंड देन फाइनली वी टॉक्ट अबाउट इवेलुएशन ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच एज फॉर एज इवेलुएशन इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर अप्रोच आर कंसर्न देन अ बिट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस थेरेप्यूटिक and theoretical approach is that it provided a great emphasis on research or client centered approach par bahut sari research generate ho chuki hai and also rogers provided a proper framework of counseling session or counseling process ke counseling ka session kaise chalna chahiye uske transcripts kaise banni chahiye whatever the client is saying maybe it is written and evaluated later on और उसके अलावा ये भी था कि रॉजर्स वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेड दैट दीज काउंसलिंग सेशंस मे बी ऑडियो रिकॉर्डेड और उसके बाद उनको उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स जो है वो कर ली जाए सो ही प्रोवाइडेड अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू काउंसलिंग प्रोफेशन एंड देन अनदर थिंग इज दैट इट बेसिकली बिलीव इन एम्पावरिंग द क्लाइंट क्लाइंट में एबिलिटी पैदा की जाए कि ही शेल बी एबल टू सॉल्व हिज आर हर प्रॉब्लम एज फॉर एज वीकनेस इज आर कंसर्न it has the same weakness as has been found in other effective approaches and that is vagueness kuch terms aise use hoti hain jo ki bahut zyada clear nahi hain aur sab log usko understand nahi kar pate 
और उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली इट डील्स विद सर्फेस इश्यूज इट डजेंट डील विद वट कुड बी द प्रॉब्लम विच कुड बी डीप डाउन इन द क्लाइंट बट जो सर्फेस पे नजर आता है उसी को देखकर उसी के बारे में थेरेपी करने की कोशिश की जाती है सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच जिसका मुताला हमने पिछले लेक्चर में किया इन अ प्रीवियस लेक्चर आई हैड मैंशन टू यू दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थ्रेटिकल अप्रोचेज विद अ डिस्कशन ऑन सम केस हम कोई ना कोई केस जो है वो साथ लेकर चलेंगे सो दैट वी कुड ब्रिज द गैप बिटवीन थ्यूरी एंड प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग और आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी ज्यादा हो सके तो आज मैं एक केस पहले आपके सामने पेश करती हूं और इस केस की खास बात ये है कि ये केस सारी अगली अप्रोचेज में साथ साथ चलेगा यानी आपको दोबारा जो है मुझे कोई नया केस बताने की जरूरत नहीं होगी हम जिस भी थोरेटिकल अप्रोच की बात करेंगे इसी केस की रोशनी में करेंगे एक उसका मकसद ये भी है कि हमारा टाइम भी जाया ना हो और दूसरी बात ये है कि आपको वो केस हर वक्त याद रहे इस हाइपोथेटिकल केस द बेसिक एलिमेंट्स आर टेकन फ्रॉम कोरी कोरीज बुक और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन मैंने की हैं अकॉर्डिंग टू आर कल्चर सो द केस इज ऑफ अ फीमेल हुज नेम इज फरजाना लेट्स लुक एट डिफरेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ फरजाना As far as appearance is concerned, she dresses meticulously, speaks rapidly, avoids eye contact, or कभी कभी ये भी interview में देखा गया कि वो दुबट्टे के साथ उलझ रही है और उसको अपना जो है वो बार बार उंगलियों पर लपेट रही है और आपको याद होगा कि हमने ये जिक्र किया था कि जो non verbal gestures हैं clients के वो बड़े important हैं for the counselor to observe और counselor जो है उनसे बहुत सी बातें डिटेक्ट कर सकता है बहुत से क्लूज उसको मिल सकते हैं क्लाइंट और उसके प्रॉब्लम के बारे में द नेक्स्ट डायमेंशन इज लिविंग कंडीशन और सिचुएशन ऑफ फरजाना शी इज फोर्टी थ्री ईयर ओल्ड हाउस वाइफ बिलोंग्स टू मिडल क्लास इज ग्रेजुएट मैरिड विद फोर चिल्ड्रन शी हैज टू सन्स टू डॉटर्स एंड एज रेंज ऑफ फोर चिल्ड्रन इज सिक्सटीन टू ट्वेंटी वन अब एक बात का मैंने जिक्र किया शी इज ग्रेजुएट एक और बात का जिक्र करती चली जाऊं कि उसने ग्रेजुएशन जो है वो शादी के बाद की शी वॉज 19 इयर्स ओल्ड व्हेन शी वाज मैरिड एंड व्हेन द चिल्ड्रन ग्रो अप दे बिकेम एडोलेसेंट तो उसने ग्रेजुएशन का आगाज किया और अभी उसने ये समझ लें कि व्हेन शी वाज 42 इयर्स ओल्ड देन शी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन प्रेजेंटिंग कंप्लेन आर जनरल डिससेटिस्फेक्शन सिम्टम्स ऑफ पैनिक ओवर रीचिंग द एज ऑफ फोर्टी For two years, has a range of psychosomatic symptoms, bodily symptoms, which could be due to psychological causes. cries over trivial matters, depressed, and has weight problem. She has weight problem, but she is conscious of that problem also. The next section is psychosocial history. आपको याद होगा कि पहले मैंने ये भी एक दफा बात की थी आपसे कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो जब हम किसी क्लाइंट की हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें कौन कौन से सेक्शंस होते हैं तो इसी रेफरेंस में अब इस केस को देखिए जिन सेक्शंस की हमने पहले बात की थी शी वाज ओल्डेस्ट ऑफ फोर चिल्ड्रन इन हर फैमिली ऑफ रिजन फादर वाज डिस्टेंट एंड अथॉरिटेरियन एंड रिजिड मदर वाज टू क्रिटिकल और अक्सर बातों पर मदर जो थी वो अनसेटिस्फाइड होती थी डिससेटिस्फाइड होती थी जो कुछ भी फरजाना करती थी Or usually she would not provide reinforcement on good work. She was difficult to please, and Farzana was frequently told by parents not to behave like bad girls. Bad girls कौन सी होती हैं? ये में भी एक ऐसा लव्स है जो कि still I would say that that is quite relative because everyone will have a different interpretation of being bad. And then she took care of her younger siblings she was the oldest as i mentioned before and she felt socially isolated by peers jab wo school mein gayi to usko dusron ke sath adjustment mushkil lagti thi and her peer group girls perceived as as weird unko ye thodi ajeeb iski adat lagti thi wo bhi mix nahi hoti thi aur isne isko bhi mushkil lagta tha unke sath mix up hona she wished to become a teacher लेकिन शी स्टिल हाउस वाइफ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम 
Let's look at that. She graduated when children became adolescents. She is not sure what she wants to do. She would like to develop a sense of herself apart from the expectations of others. She is concerned about losing children as they are growing older and they have their own life in terms of their studies, their friends and their outings. She feels unappreciated by them because the kind of work she is doing for them क्योंकि छोटी उम्र में शादी हो गई उसके बाद से उसने टोटली शी वॉज कंसेंट्रेटिंग ऑन बींग अ गुड वाइफ एंड अ गुड मदर और अगर उसको कभी सेक्रीफाइस करना पड़ता था उनके लिए तो शी विल बी वेरी रेडी टू डू दैट एंड देन शी हैज कंसर्न ओवर एजिंग एंड लूजिंग हर लुक्स बाजूकात ये होता है कि काउंसलर क्लाइंट को ये कहता है कि क्लाइंट शुड राइट समथिंग अबाउट हिम सेल्फ और हर सेल्फ और अपने बारे में बताए अपने बारे में वो क्या सोचता है सो द काउंसलर आस्ट फरजाना टू राइट हर ऑटोबायोग्राफी थोड़ी दो तीन पेजेस की उसमें से हम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आपके सामने पेश कर रहे हैं वन सेगमेंट ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी इज आई हैव बिकम अवेयर ऑफ रिसेंटली दैट आई हैव प्रिटी मच लिव फॉर अदर्स सो फॉर आई हैव बिन द सुपर वुमेन हु गिवस एंड गिवस अंटिल देर इज लिटल लेफ्ट टू गिव and she also mentioned on one occasion that she is afraid that if she stops doing and behaving like a very good mother and stop sacrificing that may be ke uska husband jo hai usko chhod de another segment of her autobiography is there are times when i wake up at night with my heart beating very fast in a cold sweat and sometimes shaking the last segment which i have picked from her autobiography is i feel terrible sense of doom but i don't know what over i read quran for comfort but i worry about death about my dying a lot and about going to hell ab ye dekhte hain ki ye jo kuch malumat hame farzana ke bare mein hain agar ek client centered counselor इस क्लाइंट के साथ डील करेगा तो वो इसकी वजाहत कैसे करेगा सो लेट सी दैट एज फॉर एज असेसमेंट ऑफ फरजाना प्रॉब्लम इज कंसर्न क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलर बिलीव दैट असेसमेंट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस अब जैसे ये पहले भी बात हुई थी पिछले लेक्चर में कि असेसमेंट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू द क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलर क्योंकि असेसमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है लेकिन टेस्ट के रेफरेंस में इंपॉर्टेंट नहीं है साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई करना कुछ जरूरी नहीं समझे जाते एज फॉर एज दिस पर्टिकुलर थ्रेटिकल अप्रोच इज कंसर्न असेसमेंट तो होती है बट असेसमेंट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस ये सारे काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान जारी रहती है इट्स नॉट लिमिटेड टू जस्ट फर्स्ट फ्यू आर द फर्स्ट सेशन विद द क्लाइंट क्योंकि आप टेस्ट लेकर बात खत्म कर देते हैं नॉर्मली लेकिन इसमें तो पूरी एक रिलेशनशिप आपका एस्टेब्लिश हुआ है और पूरे काउंसलिंग प्रोफेशन में उसमें अप्स एंड डाउन आर एक्सपेक्टेड और उसके साथ ही आपकी असेसमेंट होती रहेगी सो इट्स नॉट असेंशियल कि वट एवर असेसमेंट यू मेक ऑफ द क्लाइंट इन द बिगिनिंग दैट रिटेन इन द अदर सेशन एज वेल एक और बात है कि वट इज द मीनिंग ऑफ डायग्नोसिस जब आप साइकोलॉजिकल टेस्ट लगाते हैं और पर्पज ये होता है कि आप डायग्नोस करें क्लाइंट के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को डायग्नोसिस इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है टू नो आर टू डिस्कवर अब बेसिकली इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट द काउंसलर नोज अबाउट द क्लाइंट इसका मतलब ये भी है कि टू नो समवन अब पर्पस ये नहीं है कि द काउंसलर शुड नो अबाउट द क्लाइंट द पर्पस इज टू डिस्कवर और दैट डिस्कवरी शेल बी बाय द क्लाइंट हिमसेल्फ और हर सेल्फ तो मतलब डायग्नोसिस का ये है टू डिस्कवर एंड टू नो बट दैट नॉलेज मस्ट बी ऑप्टेन्ड बाय द क्लाइंट द क्लाइंट शेल बी एबल टू डिस्कवर हिमसेल्फ और हर सेल्फ मोर ओवर वेन वी डायग्नोज सम बॉडी देन वी आर यूजिंग अ रिडक्शनिस्ट अप्रोच रिडक्शनिस्ट अप्रोच का मतलब ये है कि यू आर रिड्यूसिंग your clients to certain limited number of symptoms and categories of diagnosis 
while people are diverse people are different from each other and there is a variety of people logon ke khasais ek dusre se itne different hote hain ki log har shakhs dusre se different hota hai along certain dimensions so when we are using diagnosis then we are reducing the, all of them to a few categories aur isi cheez ke client centered aur humanistic jo counselor hai wo khilaf hai and then the next thing is that a critical endeavor of this client is the definition who am i and redefinition of the self who am i becoming to farzana ke case mein assessment sare counseling sessions mein hogi test ki koi khas zarurat nahi hai diagnosis karne ki bhi zarurat nahi hai aur the main purpose is that farzana should know who she is और उसको फिर अपनी सेल्फ को रीडिफाइन करने के काबल हो कि फिर वो क्या बनना चाहती है वट आर हर विशेज रियल विशेज और वट आर द गैप्स बिटवीन रियल एंड आइडियल सेल्फ द की इशूज एज फॉर एज दिस पर्टिकुलर केस इज कंसर्न इन कॉन्ग्रुअंस बिटवीन द पर्सन शी इज एंड द सेल्फ दैट आर ट्राइंग टू इमर्ज कौन कौन सी सेल्फ इमर्ज हो रही हैं शी इज थिंकिंग दैट शी हैज स्पेंड ऑल हर लाइफ playing the role of a good housewife and good mother aur kabhi kabhi usko ye lagta hai ki usne apni life mein kya kiya she wanted to become a teacher but she couldn't so these selves are emerging which are creating problem for her and that is why that could be expressed in psychosomatic symptoms the next key issue is this incongruence results into anxiety and physical symptoms as i discussed before and the third one is she is excited and afraid at the same time she is afraid that if she would not be playing these roles as effectively as she used to be then she may lose love and affection of her family but at the same time she is ex- excited that she has graduated because she had that wish aur shuru se usko usne bahut sare saal jo the wo bachpan mein और एडोलेसेंस में अपने जो बहन भाई थे उनकी देखभाल में गुजारती है और उसके बाद जो था उसका वही वाला रोल शादी के बाद शुरू हो गया एन अदर थिंग इज दैट शी इज अफ्रेड दैट लाइफ इज स्लिपिंग बाय जिंदगी गुजरती जा रही है और वट शी वॉन्टेड टू बिकम शी कुडेंट दैट विल बी द असेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलर सो वट विल बी द थेरेप्यूटिक अप्रोच एंड टेक्निक्स एंड काउंसलिंग प्रोसेस one and very essential thing is careful listening and accurate understanding is required in this case although in all of the cases accurate attending and listening is required since client centered approach doesn't particularly use any intervention that is why it is more important that this therapeutic relationship between client and counselor is established on the first place and then maintained throughout counseling profession थ्रू आउट काउंसलिंग सेशन और सारे प्रोसेस के दौरान जो है वो जारी रहे इसलिए यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको क्लाइंट को यह एहसास दिलाया जाए कि वट एवर शी इज सेंग टू द काउंसलर इज कॉन्फिडेंशियल एंड शी इज टेलिंग ऑल दैट दैट कम्स टू हर माइंड इन अ सेफ नॉन जजमेंटल एनवायरमेंट एंड द काउंसलर इज अ ट्रस्ट वर्दी जेनुअन पर्सन द नेक्स्ट थिंग इज दैट counselor's ability to communicate his belief in her resourcefulness is also very important the counselor should communicate that belief to the client ke she has the capability she has the inner resources to solve her problems and to know herself properly aap isko client centered approach ki basic concepts ki roshni mein dekhiye ki ye jo humne baat ki hai one of the important concept of client centered approach is belief in self actualization of the person human beings are inherently capable to self actualize to use all of their potentials to isiliye jo counselor is theoretical approach ko saath lekar chal raha hai wo ye belief bhi uska hoga aur wo communicate bhi karega counselor uh, client ko is tarah ki understanding and then the next thing is that the use of techniques will be which will fit according to this case jo is particular case mein techniques are required jo fit hoti hain is client ke sath wohi use ki jayengi 
and the final thing is that the counselor will be himself herself in this relationship the counselor will be congruent will be showing his attitudes his values in that particular relationship aur ek genuine person jaise hota hai uske apni values hoti hain uske khayalat hote hain aur wo communicate karne mein koi harch nahi hai client tak kyunki sometime client jo hai usko role model ke taur pe bhi use karta hai ab ek chhota sa counseling session dekhte hain jisme farzana ke problem ko lekar dekhenge ki kaise client ye koshish karega ki farzana should be able to be self aware able to solve her problems herself and could be indulged in self exploration apne aap ko zyada jaan sake the next approach that we are going to discuss today is gestalt therapy or gestalt approach to counseling this is another effective approach to counseling it was basically developed by fritz perls or it has been influenced by a number of other approaches so perls took uh different concepts from different approaches for example some concepts have been taken from gestalt psychology kuch concepts jo hain wo related hain existentialism ke sath aur iske ilawa some concepts are related with group therapy approach jo ke hum morino ki specially isme main zikr karna chahungi psychodrama jo hai usse bhi ye influence hame gestalt therapy nazar aati hai अब नाम जो हैं वो गेस्टोल्ट साइकोलॉजी और गेस्टोल्ट थेरेपी दे आर शोइंग दैट पर हैप्स गेस्टोल्ट थेरेपी इज बेस्ड ऑन ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टोल्ट साइकोलॉजी पहला सवाल ये है कि व्हाट इज गेस्टोल्ट साइकोलॉजी शायद आपको इस बात का इल्म हो कि गेस्टोल्ट साइकोलॉजी एक्चुअली बिलीव इन परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और हम जो कुछ भी परसीव करते हैं उसको एक ऑर्गेनाइज वे से परसीव करते हैं और उससे कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हैं कि कैसे किन असूलों के तहत हम चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उनको परसीव करते हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ गेस्टोल्ट साइकोलॉजी इज फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप और फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप से ये मुराद है कि हम कुछ चीजों पर कंसेंट्रेट करते हैं इस वक्त जैसे मैं आपको लेक्चर देने पर कंसेंट्रेट कर रही हूं एंड यू आर कंसेंट्रेटिंग और लिसनिंग टू मी लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो हमारी बैकग्राउंड में चली जाती हैं और इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है दैट ह्यूमन बीइंग्स शेल बी परसीव्ड एज अ होल दे आर कंपोजिट ऑफ मेनी इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स एंड गेस्टोल्ट साइकोलॉजी बिलीव्स इन होलनेस ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स और जब आप एक शख्स को परसीव करते हैं तो उसके सेपरेट एलिमेंट्स जो हैं उनको अलग अलग परसीव नहीं करते बल्कि उन सब से मिलकर जो है एक यूनाइटेड होल बनता है एंड दैट इज द पर्सन आप उस पर्सन को उसके सारे खसाइस उसकी थिंकिंग सेंसेशन कॉग्नेशन इमोशंस के साथ परसीव करेंगे सो so, ये कॉन्सेप्ट जो है हमें कितना नजर आता है गेस्टोल्ट थेरेपी में ये देखते हैं बेसिकली देर इज controversy regarding association of gestalt therapy with gestalt psychology for example emerson and smith pointed out in 1974 that no one can understand gestalt therapy without an adequate background in gestalt psychology so according to these researchers it is important to know gestalt psychology in the first place aur phir aap gestalt therapy ko behtar understand kar sakte hain लेकिन इसके बर्क्स कुछ लोग कहते हैं कि गेस्टोल्ट थेरेपी हैज नथिंग टू डू विद गेस्टोल्ट साइकोलॉजी फॉर एग्जांपल शेन पॉइंटेड आउट इन 1999 दैट गेस्टोल्ट थेरेपी रिवॉल्व अराउंड पर्ल्स ओन पर्सनालिटी सो हिज ओन प्रेफरेंसेस एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज आर रिफ्लेक्टेड इन गेस्टोल्ट थेरेपी और इट हैज नॉट मच टू डू विद गेस्टोल्ट साइकोलॉजी वन बायोग्राफर ऑफ पर्ल्स रोट इन कि जब वो पर्ल्स की बात करता है तो बायोग्राफर इंक्लूडेड हिम इन द ट्रेडिशनल गेस्टोल्टिस्ट वो उसको ट्रेडिशनल गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट में इंक्लूड करता है इसका मतलब ये है कि गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट के साथ हमें इसका लिंक बहुत से लोग हैं जो उसको ऐसे परसीव करते हैं इसके बरक्स पर्ल्स खुद क्या कहता है पर्ल्स हैज मैंशनड इन हिज ऑटोबायोग्राफी दैट 
academic gestaltists never accepted me as a gestalt psychologist. So, अब ये पिक्चर कहाँ फिट होती है और हमें क्या समझ आती है इस पूरी बहस से? As many of his concepts, Pearl's concepts are related with principles of gestalt psychology. तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि gestalt therapy जो है that is based on a few principles of gestalt psychology. But at the same time, this is also true that not all of the principles of gestalt therapy are related with gestalt psychology. बहुत से दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी हैं विच आर रिलेटेड विद इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ फ्रिट्स पर्ल्स अब थोड़ा सा पढ़ते हैं फ्रिट्स पर्ल्स के बारे में ही वॉज बॉर्न इन 1893 इन बर्लिन इनटू अ मिडिल क्लास जूश फैमिली ही वॉज द मिडिल बॉर्न एंड ही हैड वन ओल्डर एंड वन यंगर सिस्टर उसका छोटी बहन के साथ बड़े अच्छे मरासम थे लेकिन ही डिड नॉट लाइक हिज ओल्डर सिस्टर He was a top student in grade school. As far as his family environment was concerned, although he stated that he was quite happy when he was a child, लेकिन हमें कुछ problems जो हैं वो उसके बचपन में नजर आते हैं. लेकिन उसकी perception जो थी वो एक अच्छे और happy childhood की थी. और ये बड़ा important है कि इंसान की जो है वो अपनी perception क्या है क्योंकि जो इंसान पर effect होता है हालात का वो उसकी perception से होता है ना कि actual हालात से. So I was saying that his family environment was not very ideal. उसके वालदान में खासे झगड़े होते थे. उसका अपनी छोटी बहन के साथ अच्छा relationship था, लेकिन बड़ी बहन के बारे में वो कुछ अच्छे इल्फाज में जिक्र नहीं करता. And as I said before, that he was a good student in grade school. लेकिन he had to discontinue his studies in World War One, जबकि he started working as a medic in Nazi Germany. And then later on, he was trained as a psychoanalyst in both Vienna and Berlin. He was impressed by Wilhelm Reich and Kieran Horney, and they played a dominant role in his analysis. जो later on उसका analysis हमें नजर आता है, तो हमें ये impact नजर आता है Horney और Reich के views का. Both were psychoanalysts. And then he learned from Kurt Goldstein to view humans. As complete entities rather than individuals made of separate parts. हमें बाद में ये नजर आता है कि although he was in the beginning influenced by psychoanalytic psychologists या psychoanalytic जो theorists थे, उनसे influence हमें नजर आता है. लेकिन बाद में हमें ये भी महसूस हुआ कि वो existentialism की तरफ भी उसका रुझान हुआ. और similarly he was impressed by the idea of wholeness of human beings and he was greatly influenced in this dimension by goldstein he has also mentioned in his book ego hunger and aggression that his ideas were diverted from psychoanalysis to gestalt psychology he had a brief contact with sigmund freud in an international psychoanalytic congress in czechoslovakia and during that brief contact he started Disliking Freud because he felt humiliated by him, or is he? उसको अपने फादर की याद आ गई. He was frequently humiliated, according to his observation and reporting, by his father when he was a child. Or when he met Freud, तो उसको ये हम कह सकते हैं कि a sort of transference happened. कि whatever his views were for his father, they may have been transferred toward Freud. And then he dedicated himself to proving psychoanalysis and Freud wrong. तो उसका जो main काम है हमें वो psychoanalysis related नजर नहीं आता, बल्कि कुछ उसकी चीजें जो हैं existentialism से और कुछ gestalt psychology से related नजर आती हैं. Then he immigrated to the United States in 1946, and he gained prominence there through the publication of his book Gestalt Therapy. Although in the beginning he Was not very popular in USA, but when he wrote this book, Gestalt Therapy, then he rose to prominence. And he also wrote his autobiography, that is known as In and Out of the Garbage Pile, in 1972. And he also established many Gestalt institutes. For example, he established the Gestalt institutes and offered lectures and workshops at the Esalen Institute in California. 
So what is his view about human nature? Let's look at that. He thinks that human beings work for wholeness and completeness in life. So this idea has been taken from Gestalt psychology. Whenever you are looking at a person, then you should look in the proper context of that person. And that is why a person should be perceived as a total whole human being, rather than looking at the separate dimensions of his personality, for example, sensation, emotions, thinking, and other dimensions of a human personality. आप अलग अलग चीजों को जब देखते हैं तो आप पूरी तरह उसकी पर्सनालिटी के बारे में अंदाजा कायम नहीं कर सकते इसकी एक मिसाल आपको देती हूं एक केस का जिक्र करूंगी देर वॉज अ गर्ल ऑफ ट्वेंटी टू ईयर्स ओल्ड एक दफा वो एक क्लिनिक uh, में लाई गई इमरजेंसी की हालत में शी हैड कट हर रिस्ट यहां से उसने अपने आप को काट लिया था ब्लीडिंग शुरू हो गई थी एंड शी सेट शी वॉन्टेड टू कमिट सुइसाइड अपेरेंटली देर वॉज नो प्रॉब्लम इन हर होम हर मदर वॉज वेरी लविंग और बट शी वॉज बींग मैनिपुलेटिव टू हर मदर जब भी उसको अपनी कोई बात मनवानी होती थी तो वो कहती थी कि मैं खुदकुशी कर लूंगी और मैं जो है मैंने जिंदा नहीं रहना और नतीजा क्या होता था कि हर मदर वुड गिवन वट एवर शी वुड बी डिमांडिंग मदर विल बी एक्सेप्टिंग दैट और उसके साथ उसके और भी बहुत से टेंट्रम थे एंड मदर वॉज रियली अनोइड ऑल दो शी वॉज वेरी लविंग लेकिन वो कहती थी कि मुझे मेरी ये कोई बात जो है वो लड़की नहीं मानती अगर रात को घर से ग्यारह बजे जाना चाहती है तो वो ये कहेगी कि मैंने इसी वक्त जाना है जिस वक्त इसे कोई चीज चाहिए ये कहेगी मुझे इसी वक्त चाहिए एंड मदर वॉज द सिंगल पेरेंट फादर डाइट फ्यू ईयर्स बैक अब अगर हम इसका ये बिहेवियर देखते हैं लड़की का तो हमें ये नजर आता है कि शी मे बी कंसिडर्ड अ बैड गर्ल वो जो मैंने एक लफ्ज कहा था कि बैड इज रेलेटिव लेकिन जो आम लोग हैं इसको परसीव करें कि बहुत बुरी लड़की है भाई ये क्या कर रही है अपनी वालदा के साथ माँ के ऊपर इतने बर्डन है माँ जो है वो जॉब भी कर रही है इसको लुक आफ्टर कर रही है और कोई बहन भाई भी नहीं है तो माँ इतनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है लड़की ये सलूक कर रही है बट इफ यू लुक ऑन द टोटल कॉन्टेक्सट ऑन द टोटल पर्सन तो और बहुत सी चीजें आपको पता चलती हैं फॉर एग्जाम्पल द गर्ल वॉज वेरी मच अटैच टू हर फादर एंड शी वुड ऑलवेज टेक गाइडेंस फ्रॉम फादर मदर ज्यादा रोल उसमें प्ले नहीं करती थी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हर लाइफ तो जब फादर की डेथ हुई तो द गर्ल वॉज टोटली शेटर्ड शी डिट नो टू वेयर टू टर्न फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो हमें पेरेंट्स से मिलती है तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि शी बिकेम रिबेलियस और शी वुड बी हर्टिंग हर सेल्फ और हर मदर आल्सो सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट पर्सन इन द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट पूरे शख्स को जानना जरूरी है उसके एक एटीट्यूड से हम उसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते इसीलिए एक शख्स की पर्सनैलिटी जो है उसको पूरी तरह समझने के लिए उसके पूरे होल को समझना पड़ता है द नेक्स्ट थिंग इज दैट हेल्थी पर्सनैलिटी एग्जिस्ट वेन देर इज अ स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन अ पर्सन इमीजिएट एक्सपीरियंसिस एंड दो विच आर इन द बैकग्राउंड गिस्टॉल्ट साइकोलॉजी बिलीव इन हेयर एंड नाउ वेरी मच जो कुछ है अभी है उसी पर कंसेंट्रेट करें और उसको एक्सपीरियंस करें एंड हेयर द अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप वट एवर इज योर करंट नीड दैट बिकम्स फिगर इस वक्त उस पर कंसेंट्रेट करें एंड रेलीगेट अदर नीड्स इन द बैकग्राउंड and when that particular need is satisfied then relegate it to the background and then another need will be the focus of attention aur jab ek need fulfill ho jati hai then the gestalt is complete because the need is met fulfilled to ek jo concept hai gestalt psychology ka wo hai closure closure ka matlab ye hai ki there could be gaps in the personality in some stimulus lekin aap usko puri tarah se perceive karte hain ह्यूमन बींग्स की पर्सनैलिटी में गैप्स हो सकते हैं लेकिन काउंसलर कोशिश करेगा कि वो क्लोजर हो जाए वो गैप्स जो है वो खत्म हो जाए और गैप्स कैसे खत्म हो जाएंगे सेल्फ अवेयरनेस से अनदर थिंग इज दैट मैन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिज ओन एनवायरमेंट एंड कैन नॉट बी अंडरस्टूड अपार्ट फ्रॉम दैट एनवायरमेंट में वो क्या रोल प्ले कर रहा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक तरफ तो इंडिविजुअल ह्यूमन बींग है उसकी सेल्फ है उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है एंड देन 
it is important that it shall be perceived in reference to the environment of that particular client kyunki har shakhs ki environment different hoti hai and it is important that if we give proper attention to environment then the relationship between figure and ground is less rigid aur usko establish karna jo hai wo easy ho jata hai another thing is that healthy individuals are those who are most aware so this is a very important concept of gestalt therapy those people are healthy who are aware ye bazaar ek simple si baat lagti hai ki aap kahenge ki ha hame apne bare mein kya nahi pata we are aware hum kahan rehte hain hum kaise hain bilkul hame pata hai lekin it is not that simple we think we are aware but most of the time we are not aware of our environment hum bahut si cheeze overlook kar dete hain jab hum kisi jagah par baithe hote hain हम दूसरे लोगों से बात करते हैं हम उनकी बात ध्यान से नहीं सुनते सो वी आर नॉट अवेयर जब हम खाना खा रहे होते हैं वी डू नॉट गिव प्रॉपर अटेंशन टू द टेस्ट ऑफ द फूड बिकॉज समाइम वी आर इन हरी समाइम वी आर वॉचिंग टेलीविजन समाइम वी आर रीडिंग न्यूज पेपर एट द सेम टाइम इसी से मिलती जुलती एक टेक्निक है विच इज कॉल्ड माइंडफुलनेस कि आप जो भी काम करें उस पर कंसेंट्रेट करें और आप पूरी सेंसेशन जो है उन पर फोकस करें फॉर एग्जाम्पल एक सेंसेशन है आपके टेस्ट की वेन यू आर ईटिंग देन यू शुड कंसेंट्रेट ऑन द टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड वेन यू आर लिसनिंग देन यू कंसेंट्रेट ऑन हेयरिंग प्रॉपरली लिसनिंग प्रॉपरली तो वी नॉर्मली थिंक दैट वी आर अवेयर बट वी आर नॉट एन अदर थिंग इज दैट इफ अ पर्सन इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ एंड ही इज अवेयर वट इज गोइंग ऑन इन हिज आर हर पर्सनैलिटी तो जो कुछ उसके प्रॉब्लम्स अंदर होते हैं उनको वो डील करने के काबल भी अच्छी तरह से होता है फॉर एग्जांपल इफ आई हैव हैडिक, आई एम अवेयर ऑफ दैट कब ये हैडिक हुआ मुझे किस वक्त होता है उसके ट्रिगर्स कौन से हैं तो मैं अपनी आदत को अपने बिहेवियर को चेंज करने के भी काबल हो सकूंगी एंड अदर थिंग इज वी मे बी एबल टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो इन रिलेशनशिप टू हैविंग इंटरेक्शन विद अदर पीपल अगर हमारे किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हैं If I am aware, what is the cause of that conflict? मैं कितनी रिस्पॉन्सिबल हूं इस कॉन्फ्लिक्ट की देन आई विल बी एबल टू चेंज माई सेल्फ और दो ही तरीके होते हैं या तो आप मसले को हल कर लें और दूसरा यह है कि उसको छोड़ दिया जाए अन अटेंडेड एंड ऑब्वियसली दैट इज नॉट गुड एज फॉर एज थेरेप्यूटिक आउटकम्स आर कंसर्न एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ गेस्टोल्ट थेरेपी रिगार्डिंग ह्यूमन नेचर इज दैट द गेस्टोल्ट व्यू इज एंटी डिटर्मिस्टिक maybe you would have remembered that psychoanalysis is criticized for a deterministic school of thought ke jo kuch insaan ban chuka hai wo uske mutabik behave karta hai but gestalt psychology like client centered therapy is not deterministic it is very positive approach ke aap apne aap ko change kar sakte hain and you have potential for that every person is endowed with the capacities to change himself or herself another point is that people have inner potential and this inner potential makes them capable to overcome problems in adjustment it is again related with the previous concept that people have been given these abilities to solve their problems to be adjusted in their environment or agar counselor unke sath kaam kar raha hai to the counselor's work is of facilitator काउंसलर क्या करेगा कि सिर्फ ये एहसास दिलाना है उसको वेयर देयर आर गैप्स वेयर इज अ गैप एंड इन कॉन्ग्रुएंस बिटवीन आइडियल एंड रियल सेल्फ द पर्सन इज नॉट एक्सपीरियंसिंग हिमसेल्फ प्रॉपरली द पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ हिमसेल्फ एंड इज एनवायरमेंट एंड ही इज नॉट एक्सपीरियंसिंग हिमसेल्फ एक्सपीरियंस नहीं कर रहा जिसकी वजह से ये गैप्स आ रहे हैं सो एवरी पर्सन हैज द पोटेंशियल टू be adjusted and to solve his problems what are different causes of human difficulties according to gestalt school of thought or gestalt therapeutic approach a person may lose contact with the environment and the resources in it aap environment ke sath in touch nahi hai this could be one problem jab aapko problem pesh aa rahi hai self awareness mein because aap apne aap ko environment ke context mein nahi dekh rahe the second thing is the person may become over involved with the environment and thus out of touch with the self apne bare mein aware nahi hai what is going on in myself i should be aware of that 
मुझे क्या करना चाहिए मैं क्या हूं मुझे क्या चाहिए आई शुड बी अवेयर ऑफ दैट और प्रॉब्लम हैपन्स वेन पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ द एनवायरमेंट एंड द सेल्फ देन द पर्सन मे फेल टू पुट असाइड अनफिनिश्ड बिजनेसेस एवरी वन हैज अनफिनिश्ड बिजनेसेस फॉर एग्जाम्पल मेरी किसी के साथ एसोसिएशन हुई उसके नतीजे में मेरा झगड़ा हो गया और आई वॉन्ट टू फोगेट अबाउट दैट आई डोंट वॉन्ट टू फेस द हर्ट दैट आई हैड टू फेस इन दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप लेकिन इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट दैट इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ दैट उसको सॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम को यह जरूरी है कि मैं उसको फेस करूं सो पीपल वुड हैव एंगर हर्ट्स सैडनेस बिकॉज ऑफ अनफिनिश्ड बिजनेसिस जो अभी तक मसले अंदर कहीं चल रहे हैं तो होना यह चाहिए कि आई शुड बी एबल टू कन्फ्रंट दैम मैं उनका सामना करूं एंड दैट इज द वे टू रिजोल्व माई अनफिनिश्ड बिजनेसिस The next thing is that many troubled individuals have an over dependency on intellectual experience. When we are dependent on intellectual experience, then we are going to rationalize what we are doing and we are not concentrating much on our feelings and emotions. While it is very important in particularly effective approaches that we shall be able to concentrate on feeling and emotions taaki hum apne jo responses hain unme greater dimensions de sake. When we are intellectualizing our problems, तो हम उसकी emotional side पर focus नहीं करते बल्कि we are asking why this particular thing is happening. और जब आप why की बात करते हैं तो आप what और how को भूल जाते हैं कोई चीज क्या है और कैसे है उसके बारे में आप intellectualize ज्यादा करने लगते हैं So it is important that the person shall be focusing on emotional rather than intellectual aspects. इसका आगे भी जिक्र आएगा इस point का that the person may experience conflict between the top dog and the underdog top dog kya hai what one thinks one should do and underdog kya hai ke what one wants to do to ye dono cheeze hame nazar aati hain fright ke do concepts ke sath related one is super ego and the other is id the top dog has resemblance with super ego as has been described by fright और जो अंडरडॉग है दैट हैज रिजेंबलेंस विद द इट कॉन्सेप्ट और इट का जो पर्सनालिटी का पार्ट है जो फ्राइड ने बयान किया है उसके साथ तो ये दोनों चीजें जो हैं वो इंसान में साथ साथ चल रही हैं टॉप टॉक और अंडरडॉग सो द थेरेप्यूटिक प्रोसेस विल बी टू इंटीग्रेट बोथ ऑफ दैम टू वंक टू फंक्शन हारमोनियसली दोनों को साथ लेकर एक शख्स चलेगा बिकॉज दैट पर्सन शेल बी परसीव ऑन द होल एंड दैट द पर्सन मे हैव डिफिकल्टी हैंडलिंग डाइकोटमीज ऑफ लाइफ पीपल वुड हैव कॉन्फ्लिक्ट समाइम एंड दे वुड हैव पोलैरिटीज इन देयर लाइफ एंड दे पर्सनैलिटीज फॉर एग्जाम्पल जो पोलैरिटीज हैं वो दैट कुड बी अबाउट वेदर आई शेल एंजॉय माई लाइफ या मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है अपने आप को the dichotomy will be about player and pain hatred and love and many other things to hame in polarities par kabu pana hota hai we should understand them jis tarah se farzana ke case mein hame polarities nazar aati hain she wants to please herself and her family at the same time but she has not been successful in that particular endeavor so that was all about today's lecture aur ab hum review karte hain what we have studied today Today we talked about a case, a case of Farzana, or we looked uh, several concepts of client-centered approach in the light of that particular case. कि अगर एक counselor client-centered approach को लेकर चल रहा है साथ, तो फिर वो Farzana की assessment कैसे करेगा? और Farzana के case के सिलसिले में कौन सी जो particular therapeutic techniques हैं? और प्रोसेस है उसको कैसे इस्तेमाल करेगा एंड देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट केस्टोल्ट थेरेपी एंड वी पॉइंटेड आउट दैट इट इज डेवलप्ड बाय फ्रिट्स पर्ल्स एंड वी आल्सो डिस्कस्ड बिटवीन द सिमिलैरिटीज ऑफ 
we discussed the similarities between Gestalt psychology and Gestalt therapy. And some people believe that many of the concepts used in Gestalt therapy actually depend on the knowledge of Gestalt psychology. But in that regard, we also see that in Gestalt therapy, there are many other concepts hain, which may have been influenced by psychodrama of Moreno as well as of existentialism. And then we talked about view of human nature as far as Gestalt therapeutic approach is concerned. And we found out that basically there is a relationship between Gestalt psychology principle and Gestalt therapeutic approach. And in this dimension, we talked about the person as a whole, because Gestalt psychology ek insan ko, ek human being ko whole ke taur pe dekhti hai. The person is a unified whole of interrelated dimensions and concepts. Or hum kisi shaks jo hai uski zaat ka andaza, uski personality ka andaza kisi ek dimension or uske parts ko dekh kar nahi kar sakte. When we are perceiving a person, the person must be perceived as a whole, as a unified person. Or uske sare interrelated concepts jo hai, phir hume usi ki roshni mein unko dekhna hoga. And then we also talked about figure and ground relationship as far as personality dimensions are concerned. Sometimes we are concentrating on one particular aspect of personality and then that becomes figure. Uske upar hum dhyan dete hain aur baaki cheezein jo hain wo background mein chali jati hain. But the important thing is that the closure of uh, personality is done. Or gestalt jo hai usko complete karna hota hai to cover the psychopathology of a person. So all psychopathology is when we have, we are not successful in perceiving person as a whole. Uski bajai jo hai hum uske interrelated parts ko separately dekhna shuru kar dete hain. So we discussed that we should have a knowledge of the person in the context of that person aur usi ki roshni mein hume uska jayza lena chahiye, uski interpretation karni chahiye. And then we talked about other dimensions that are important in Gestalt therapy. For example, self-awareness is very important and the person must be in touch with his or her environment. And then we talked about different other concepts. For example, we discussed that Gestalt therapy is not deterministic. It believes that person has a potential to improve himself or herself. And we also talked about self-potential of people. And then finally, we discussed what could be the problems when people are not aware of themselves. Or unki life mein jo problems hote hain, uski wajuhat kya hoti hain. For example, people would have unfinished businesses. People would have dichotomies, polarities in their life. People would not have an integration between their top dog and underdog dimensions of their personality. And the need is that the polarities are understood. Unfinished businesses are faced or jo top dog or underdog hai, us may be integration paida ki jai. So that was all about today's lecture. Agli lecture mein hum dobara gestalt therapy ki baat karenge. Agli lecture mein phir mulaqat hogi. Allah Hafiz.